इस वीडियो में आप लोगों को जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बनी रही है इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था उसका नाम राम था राम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा गोपाल था राम और सीता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और उसे अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते थे एक दिन राम की फसल में अचानक आग लग गई राम और उसके परिवार ने बहुत कोशिश की लेकिन फसल पूरी तरह से जल गई राम बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई उसने सोचा कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा और गोपाल की पढ़ाई कैसे होगी वह बहुत परेशान था सीता ने राम को समझाया राम तुम चिंता मत करो भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं हो सकता है कि इस आग के पीछे भी कोई अच्छा कारण हो हमें धैर्य रखना चाहिए राम ने सीता की बात सुनी लेकिन वह फिर भी दुखी था उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि इस आग में कोई अच्छा कारण हो सकता है यह तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कुछ दिन बाद राम को गांव के मुखिया का संदेश मिला मुखिया ने राम को अपने घर बुलाया राम सोचने लगा कि अब क्या हुआ होगा वह चिंतित मन से मुखिया के घर पहुंचा मुखिया ने राम का स्वागत किया और उसे बैठाया मुखिया ने कहा राम मैं जानता हूं कि तुम्हारी फसल जल गई है और तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है लेकिन मुझे एक खुशी की खबर है गांव के पास एक नई सड़क बन रही है और उसके लिए हमें मजदूरों की जरूरत है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस काम में लगना होगा इससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे राम ने मुखिया की बात सुनी और उसे थोड़ी राहत मिली उसने सोचा शायद सीता सही कह रही थी इस आग के कारण ही मुझे यह काम मिला उसने मुखिया का धन्यवाद किया और घर लौट आया राम ने सीता को सारी बात बताई और सीता ने कहा देखा मैंने कहा था ना कि भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए राम ने मजदूरी का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी उसने गोपाल की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और गोपाल ने भी मन लगाकर पढ़ाई की समय बीतता गया और गोपाल ने अपनी नई जिम्मेदारियां और अवसर गोपाल ने अपनी नई नौकरी में खड़ी मेहनत की और जल्द ही उसे अपनी मेहनत का फल मिला उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिला जिससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई उसकी टीम ने उस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और कंपनी ने उसे प्रमोशन और बोनस देकर सम्मानित किया इस बीच राम और सीता अपने शहर के जीवन का आनंद ले रहे थे वे अपने बेटे की सफलता से गर्व महसूस कर रहे थे और अपनी नई जिंदगी में खुश थे राम ने गांव के कई लोगों की मदद भी की जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे उसने उन्हें सिखाया कि कैसे धैर्य और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया जा सकता है गांव की समस्याएं एक दिन राम को गांव से एक खबर मिली कि वहां भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ है गांव के लोग परेशान थे और उन्हें मदद की जरूरत थी राम ने गोपाल से बात की और गांव की समस्याओं के बारे में बताया गोपाल ने तुरंत मदद करने का फैसला किया गोपाल ने अपनी कंपनी से बात की और गांव में राहत सामग्री भेजने की व्यवस्था की उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से भी मदद के लिए आग्रह किया जल्द ही गांव में राहत सामग्री पहुंच गई और गांव वालों को आवश्यक सहायता मिली गांव के लोग राम और गोपाल के इस योगदान से बहुत खुश और आभारी थे समाज सेवा का मार्ग इस अनुभव ने गोपाल को समाज सेवा की ओर प्रेरित किया उसने सोचा कि जिस तरह उसकी और उसके परिवार की मदद हुई थी उसी तरह वह भी दूसरों की मदद कर सकता है गोपाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरू किया जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था गोपाल का संगठन गांव गांव जाकर लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने लगा उसने कई परियोजनाएं शुरू की जैसे कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई खड़ाई के प्रशिक्षण केंद्र 
बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र और किसानों के लिए आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी देना राम और सीता अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश थे उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि उनका बेटा सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसने दूसरों की भलाई के लिए भी काम किया एक और कठिनाई गोपाल के जीवन में एक और कठिन समय आया जब उसकी कंपनी में अचानक आर्थिक संकट आ गया कंपनी को बहुत सारे कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी और गोपाल की भी नौकरी चली गई यह समय गोपाल और उसके परिवार के लिए बहुत कठिन था लेकिन राम ने गोपाल को फिर से समझाया बेटा हर कठिनाई के पीछे एक छिपी हुई भलाई होती है हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास नहीं खोना चाहिए गोपाल ने अपने पिता की बात मानी और उसने धैर्य और विश्वास के साथ इस कठिनाई का सामना किया उसने अपने एनजीओ के काम पर ध्यान केंद्रित किया और उसे और भी सफल बनाने की कोशिश की जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और उसका संगठन और भी सफल हो गया राजेश एक नई शुरुआत कुछ महीनों बाद गोपाल को एक और बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला इस बार उसे और भी बेहतर पद और वेतन मिला गोपाल ने इस नए अवसर को स्वीकार किया और अपनी नई नौकरी में मेहनत और लगन से काम किया गोपाल की नई नौकरी में उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण से उसे और भी सफलता मिली राम और सीता ने देखा कि उनका बेटा कैसे हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां भेजी वे सब उनकी भलाई के लिए ही थी राम ने सीता से कहा हमने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया लेकिन हर बार भगवान ने हमें एक नया रास्ता दिखाया सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है हमें हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए जीवन का सबसे बड़ा सबक गोपाल ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा उसने समझा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आती है उसने अपने माता पिता से धैर्य और विश्वास का सबक सीखा और इसे अपने जीवन में अपनाया गोपाल का संगठन भी अब बहुत बड़ा और सफल हो चुका था उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी और उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया था गोपाल ने देखा कि उसके संगठन का काम कितनी दूर तक पहुंच चुका है और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं राम और सीता ने अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस किया उन्होंने देखा कि कैसे उनके जीवन के हर कठिन समय ने उन्हें और उनके बेटे को और भी मजबूत और सक्षम बनाया उन्होंने अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया और भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया इस प्रकार गोपाल राम और सीता ने अपने जीवन के हर कठिन समय को धैर्य और विश्वास के साथ सामना किया और हर बार एक नया सबक सीखा उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें